మిమ్మల్ని చూడగానే చాలా కూల్గా కామ్గా అబ్బా చూడగానే ఆహా ఎంత మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉందో అని అనిపిస్తుంది సార్ని చూస్తే జనరలీ సార్ మూవీస్ షూటింగ్స్ అనగానే సార్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు వర్క్ విషయంలో అది ఇదని ఆర్టిస్టులు భయపడతారు కదా సో అట్లాంటిది ఏమైనా మీకు ఆ డౌట్ తోటి వెళ్ళారా స్టార్టింగ్ ఉండింది బట్ సార్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దట్స్ ద పిక్చర్ ఇంకో డెలివరీ ఇయ్యాలి మనం హీ వాంట్స్ దట్ ప్రోడక్ట్ బీ కరెక్ట్ ఓకే సో అందరు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు అండి దాంట్లో నాట్ ఓన్లీ సార్ మన ఏ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళినా ఎవ్రీ వన్ ఇట్ బీ స్ట్రిక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా ఓకే సో దట్ కాన్ఫిడెన్స్ వి హావ్ టు హావ్ ఇన్ ఇన్ us ఓకే So sir had the same thing and I was very happy and I learned so much from this journey. And the first time you were an actor of Vali and 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 you were an actor of Vali. So he wanted me to be an actor mm. but he didn't see and I don't know how to do it. ఆయన బయటకు వచ్చి ఓకే సార్ ఫస్ట్ టైం తాతగారికి చెప్పారన్నారు కదా సో రామనాయుడు గారు ఉన్నప్పుడే మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం ఇదంతా జరిగిందా సార్ నేనే రాజు నేనే మంత్రి షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు రానగారితో చేసేటప్పుడు తన రోజు వచ్చేవాడు రోజు అందరికంటే ముందు నువ్వే ఉండాలి లొకేషన్లో నేను ఆరింటికి వస్తే నాకంటే ముందు ఉండాలి నేను ఆరింటికి వస్తే ఐదున్నరకు ఉండేవాడు లొకేషన్ ఫస్ట్ ఆ సిన్సియారిటీ అని చెక్ చేసి ఎందుకంటే పంక్చువాలిటీ ఉండాలి యాక్టర్ అనేవాడు సో అప్పుడు ఫైనల్ అయింది అప్పుడు ఫైనల్ ఓకే జనరలీ తేజ గారు అనగానే డెబ్యూ హీరోస్కి ఒక మంచి అంటే మనకు ఉదయ్ కిరణ్ గారు కానీ అలాగే మనకు నితిన్ గారు సో వీళ్ళందరూ కూడా ఒక మంచి స్టార్డమ్ అలా మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్ళారనమాట సో ఫస్ట్ టైం మీరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా లైక్ ఈయన ఫస్ట్ మూవీ డెబ్యూ నాకు కూడా లైక్ పాజిటివ్ వైబ్స్ అట్లా ఏమన్నా అనిపించాయా అంటే అనుకోలేదు దట్ ఐ డూ అ ఫిల్మ్ తేజ గారు అని బట్ హ్యాడ్ అ డ్రీమ్ ముందు చెప్పినట్టు మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఐ వాంట్ తేజ గారు డూ ఇట్ ద డ్రీమ్ కేమ్ ట్రూ అండ్ ఐ హ్యాడ్ లైక్ గుడ్ వైబ్స్ వర్కింగ్ విత్ సార్ అండ్ డూయింగ్ షూటింగ్ ఆఫ్టర్ వర్క్ ఆల్సో లైక్ ద గుడ్ వైబ్స్ బి హ్యాడ్ ద జర్నీ ఆల్సో మాకు బాగా హ్యాపీగా జరిగింది మాకు సార్ మీరు చెప్పండి చంద్రబోస్ గారి లిరిక్స్ అసలు టూ మిలియన్స్ సార్ వ్యూస్ వచ్చేసరికి అసలు ఆ లిరిక్స్ ఇన్నా కొద్ది ఎంత బాగా రాసా ఇప్పుడు గోల్డెన్ గ్లోబ్ కూడా వచ్చి ఎస్ సో ఆయన గురించి మీరేం చెప్తారు ఐఎమ్ ఫెంటాస్టిక్ రైటర్ నేను నా థాట్ ఇది ప్రతి పాటకి నేను ముందు కొన్ని మాటలు అనుకుంటా ఇలా ఇలా ఉండాలి పాటలో ఈ కథ మనం చెప్పాలి అంటే దానికి ముందున్న సీన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది కూడా ఒక ఐదారు సీన్లు అనుకుని ఆ ఐదారు సీన్లలో ఏం చెప్పాలో అది ఒక పాటలో ఇరికిస్తానికి ట్రై చేస్తాను అన్నీ చాలా బాగా రాశారు వారితో కూడా మీరు అసోసియేట్ అయినప్పుడు ఆయనే ఉండేవారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మళ్ళీ ఇన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆయన గురించి చెప్పండి మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ అంటే తను బేసిక్గా మంచోడు మంచి ట్యూన్లు ఇస్తాడు ఆ ట్యూన్స్లో కొంచెం ఎమోషన్ ఉంటుంది బాగా అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా కథల్లో ఎట్లా అంటే డ్రీమ్ సాంగ్స్ ఉండవు అన్నీ సిచ్యువేషనల్ సాంగ్స్ సాంగ్లో కూడా కథ చెప్తాను ట్రై చేస్తాను నాలాంటి అతనికి ఆర్పీ పట్నాయ్ కరెక్ట్ సార్ హీరోయిన్ తన గురించి చెప్పండి హీరోయిన్ కూడా ఫస్ట్ సినిమా కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఇద్దరిని బాగా ఏడిపించాను మీరు పాపం పిండేసారో ఇందాక చెప్పారు కదా పిండి ఉతికి అంత హ్యాపీగా జరిగింది అంటున్నాడు కానీ మీ గురించి చెప్తున్నాడు చాలాసార్లు ఇద్దరు వెళ్ళి పక్కకి వెళ్ళి ఏడ్చారా అభిరామ్ గారు మీరు కూడా ఉండాలి మరి నాకు తెలిసి బట్ మీ లర్న్ అలాట్ మీ లర్న్ సార్ అలాట్ నేనేంటంటే వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అయ్యారు అది పట్టించుకోవాలి నాకు ఇది కావాలి నాకు ఇది కావాల్సింది మీరు ఇది చేసి పెట్టాలి అంతే లొకేషన్ లో కూడా అనేవాడి నువ్వు ఎవరి తాలూకా ఎవరి ఇంటి నుంచి వచ్చావు ఇవన్నీ నాకు అనవసరం నా క్యారెక్టర్ పేరు రఘు దానిలాగే చెయ్యి చంపకుండా 